हेलो एवरीवन वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नैतिक तर्क के बारे में जो कि प्रशासनिक नीति शास्त्र पेपर टू यूनिट वन का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली ये सीरीज इसके अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं एथिक्स को आर एस मैंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली ये सीरीज तो इस वीडियो के अंतर्गत उसको डिस्कस करेंगे और इससे पहले बता दूं कि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्ले में लगे हुए हैं वहाँ जाके आप उनको विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि नैतिक तर्क क्या है बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आ रही होगी तो उसे कॉपरेट जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले नैतिक तर्क जिसे मॉरल आर्गुमेंट कहते हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सामान्य तार्किकता का आशय क्या है उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त तथ्य पर पहुंचना जबकि नीति शास्त्र या नैतिकता का आशय मानव व्यवहार के सही और गलत से है तो इसमें आपने ये देखा कि जो सामान्य एक लॉजिक होता है जो जिनको हम नॉर्मल जिसे कहते हैं तो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त जो भी हमारे पास तथ्य उपलब्ध हैं और आधार पर हम क्या करते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त चीज कौन सी उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं जबकि नीति शास्त्र या नैतिकता का आशय क्या है मानव व्यवहार के सही और गलत से हैं जैसे ऊपर वाली लाइन का जो आशय है कि आप यूँ बोल सकते हैं कि नॉर्मल रूप से एक कानून के आधार पर जो पूर्ण रूप में लिखित चीज़ें हैं उसके आधार पर बात हो सकती है इस तरह नैतिक तर्क का अर्थ होगा मानव जीवन के लिए सही और गलत के संदर्भ में उपयुक्त विकल्पों का विकास करना अब इसके बारे में चीज़ कही गई है तो नैतिकता नीति शास्त्र का आधार और सामान्य तार्किकता का आशय आपको अच्छे तरीके से इसमें समझ में आ गया होगा इस प्रक्रिया में नैतिकता के तत्व अब नैतिकता तो के तत्व कौन से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसमें दिखाया गया है पहला ईमानदारी सत्यनिष्ठा जवाबदेहता कार्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है और खुलापन और गैर भेदभाव वाली चीज़ बिल्कुल एकदम ओपन होकर उस कार्य को करना व्यवहार आदि मार्गदर्शन करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है तो ये कहा गया है कि सही और गलत के संदर्भ में उपयुक्त विकल्पों का विकास करना उपयुक्त विकल्प जो जिस प्रकार से हमें नैतिक तर्क अगर डेवलप करना है तो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है तो हमने देखा कि ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ जवाबदेहता कार्य के प्रति प्रतिबद्धता खुलापन गैर भेदभाव व्यवहार इत्यादि चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं प्रत्येक व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं जो कि उसने समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान बनाए हैं ये मैं मूल्यों के बारे में जो सामाजिक मूल्य और विभिन्न प्रकार के जो मूल्य उनको डिटेल से फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था जब मैंने एथिक्स को स्टार्ट किया था और जो बेसिक टर्म्स थे उसको मैंने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था अगर आप वो आपने वो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है क्योंकि बीच बीच में टर्म्स आते रहेंगे इसीलिए मैंने पहले कवरअप करवा दिया है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है प्रत्येक व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं जो कि उसने समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया जब से वो बड़ा हुआ है तब से वो चीजें उसने क्या की है समाज से सीखी है लेकिन इन व्यक्तिगत मूल्यों में क्या है केवल अच्छे ही मूल्य नहीं सीखे उसने बुरे मूल्य भी सीखे और वो मूल्य कौन कौन से हैं पहला है स्वार्थ उसके बाद नियमों का उल्लंघन करना भी सीखा है स्व प्रमाणीकरण अपनी ही बात को क्या करना कि एक प्रकार से प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना तो खुद से ही जैसे मूल्य भी शामिल होता है और ये जो मूल्य है नीचे वाले कौन से स्वार्थ नियमों का उल्लंघन और स्व प्रमाणीकरण जब व्यक्ति इन मूल्यों के आधार पर जब स्वार्थ और इन मूल्यों के आधार पर अच्छे मूल्य भी सीखे हैं लेकिन कुछ ऐसे मूल्य हैं जो उसने अगर सीखे हैं तो उसके आधार पर जब वो कोई निर्णय करता है तो तो उससे समाज को नुकसान पहुंचता है लेकिन व्यक्तिगत फायदा पहुंचता है जैसे उसने कोई स्वार्थ वाली अगर कोई चीज़ की है तो समाज को नुकसान पहुंचेगा लेकिन स्वयं का फायदा होगा तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है तो व्यक्ति जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें भी सीखता है और वो बुरी चीज़ें क्या करती है समाज में एक गलत इफेक्ट डालती है एक लोक सेवक के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि वह व्यक्तिगत हित को स्थापित करने वाले मूल्यों को बढ़ावा देने वाले का चयन करे तो ये चीज़ ये यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा कि न करना वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो व्यक्तिगत मूल्य यही है कि व्यक्तिगत हित को स्थापित करने वाले मूल्यों को बढ़ावा देने का चयन न करें बिल्कुल सही कहा गया है यहाँ पे क्योंकि व्यक्तिगत हित को अगर वो बढ़ावा देगा तो फिर सामाजिक हित दूर रह जाएगा इसलिए यहाँ ये लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति हित व्यक्तिगत हित को स्थापित करने वाले मूल्यों को बढ़ावा देने का चयन न करें और सभी के लिए जो हेल्पफुल हो सकते हैं उनका चयन करें और उसके चयन में कौन सी चीज़ उनको मदद करेगी तो नैतिक तर्क जो हैं वो उसका मार्गदर्शन करेंगे हर जगह पर इसके साथ ही नैतिक तर्क की प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो नैतिक 
तरीके की प्रक्रिया में कुछ नियम होते हैं या आप उनको बोल सकते हैं कि उनका पालन किया जाना चाहिए और उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है तीन पॉइंट को डिस्कस करेंगे पहला है कि सही और गलत आचरण का निर्धारण करना जब आप नैतिक तर्क की चीज़ को अपनाते हैं तो उसमें सही और गलत का आचरण का निर्धारण करना बहुत आवश्यक हो जाता है नैतिक तर्क विकास की प्रक्रिया में प्रथम चरण समाज में उससे संबंधित सही और गलत की अवधारणा का पता करना शामिल है इससे हमें पता चलता है कि समाज में किसी विशेष विषय में कौन सी अवधारणा प्रचलित हैं और प्रचलित हैं तो वो सही हैं या गलत हैं फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नैतिक तर्क विकास की प्रक्रिया में प्रथम चरण है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है समाज में उससे संबंधित सही और गलत की अवधारणा का पता करना शामिल है इससे हमें पता चलता है कि समाज में किसी विशेष विषय में कौन सी अवधारणा प्रचलित है और अवधारणा प्रचलित है तो वो सही है या गलत है मतलब समाज में कोई अवधारणा है तो उसे डायरेक्टली रूप से अपनाने से पहले नैतिक तर्क के बारे में सोचना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उपयुक्त तर्कों का नैतिकता से तुलना मतलब नैतिक तर्क की प्रक्रिया के प्रथम चरण में ज्ञात किए गए सही और गलत आचरण की नैतिकता के तत्वों जैसे ईमानदारी सत्यनिष्ठा खुलापन गेद भर भेदभाव आदि से तुलना की जा सकती है इस प्रक्रिया में हमें नैतिक रूप से स्वीकार्य तर्क प्राप्त होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और लास्ट पॉइंट को डिस्कस किया जाए तो स्वीकार्य तर्कों या विकल्पों का अंगीकरण इस चरण में नैतिक रूप से समाज में स्वीकार्य विकल्पों का चयन किया जाता है और यहीं पर नैतिक तर्क की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो तीन रूप से इससे गुजरना पड़ता है और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है यदि एक ही नैतिक विकल्प अगर उपलब्ध हो गया कि हमारे पास केवल एक ही विकल्प है उस समय दुविधा उत्पन्न हो जाती है और नैतिक दुविधा ये मैं पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसके अंतर्गत तो स्वीकार्य तर्क या विकल्पों को अंगीकरण करना ये लास्ट पॉइंट है इससे पहले जो तर्क हमने लिया है जैसे कि हमने फर्स्ट वाला लिया है कि सही और गलत का आचरण का निर्धारण करना वो निर्धारण करने के बाद हमने क्या किया कि जो तर्क हमें दिया गया है या जो जिस तर्क पे बेसिस पे हम सोच रहे हैं नैतिकता से तुलना करना कि क्या ये समाज को फायदा पहुंचाएगा और नहीं पहुंचाएगा और अंत में है कि उसका अंगीकरण कर लेना उसे अपना लेना तो तीन पॉइंट के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया कि नैतिक तर्क से संबंधित बातों के बारे में तीन पॉइंट को हमने डिस्कस किया नैतिक तर्क के कार्य या भूमिकाएं कौन कौन सी उसके बारे में डिस्कस करते हैं वर्तमान समय के समाज में कई चुनौतियां हैं जैसे रिश्वतखोरी हो गया भ्रष्टाचार हो गया प्रशासनिक दायित्वों में कमी चारित्रिक गिरावट नियम उल्लंघन की प्रवृत्ति आदि का सामना कर रहा है जो वर्तमान समय ठीक है और वर्तमान परिस्थितियां जो है वो इन सारी समस्याओं से ग्रसित है इस संदर्भ में नैतिक तर्क की भूमिका यह है कि यह हमें समाज को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले विकल्प और समाज के लिए हानिकारक विकल्पों को पहचानने में मदद करें तो नैतिक तर्क की कार्य या भूमिका या इसका महत्व क्या है इस इन लाइनों से क्लियर हो रहा है इसके साथ ही डिस्कस किया जाए तो इसी की सहायता से लोक सेवक अपनी कार्य और जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निष्पादित कर सकते हैं क्योंकि नैतिक तर्क मॉरल आर्ग्यूमेंट उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है साथ ही एक आम व्यक्ति के लिए भी इसकी इतनी उपयोगिता है इसे सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक बन जाता है इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है नॉर्मल सी बात यह है कि सही और गलत का पता लगाना के बेसिस पे नैतिक तर्क है अगर छोट में मैं कहूं कि हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें यह है कि सही और गलत चीज़ का पता किस प्रकार से तो नैतिक तर्क के आधार पर लगाया जा सकता है उसमें तीन स्टेप थे उन तीन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है इसे सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक बन जाता है अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी नैतिक तर्क मॉरल आर्ग्यूमेंट को अगर अपनाता है तो उससे सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करना थोड़ा आसान हो जाता है तथा समाज में शांति सौहार्द और समानता निर्माण करने में उसको क्या मिलती है बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है नैतिक तर्क और व्यक्तिगत अधिकारों की अगर बात की जाए तो जहाँ नैतिक तर्क समाज में सार्वजनिक सुख को बढ़ावा देते हैं वही दूसरी ओर व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है तो व्यक्तिगत अधिकार बोला जाए या नैतिक तर्क तो नैतिक तर्क सार्वजनिक सुविधा देते हैं मतलब सार्वजनिक सुख देते हैं अगर नैतिक तर्क के आधार पर कोई निर्णय लिया गया है तो वो सभी को फायदा पहुंचाएगा और व्यक्तिगत अधिकार भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उस पर्सनल व्यक्ति के लिए भी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं प्रत्येक सभ्य समाज में इन दोनों के बेहतर संतुलन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है नैतिक तर्क और व्यक्तिगत अधिकारों की लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कि नैतिक तर्क और व्यक्तिगत अधिकारों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है इस दशा में सार्वजनिक हित के लिए और सामूहिक सुख को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिकारियों अधिकारों को छोड़ा जाना चाहिए बिल्कुल सही है क्योंकि अगर हम समाज के लिए वर्क कर रहे हैं और सभी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसमें व्यक्तिगत हित को नहीं देखना चाहिए सार्वजनिक हित को देखना चाहिए जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो इस वीडियो के अंतर्गत नैतिक तर्क के बारे में डिस्कस किया उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको समझ में नहीं आया कम समझ में आया तो एक बार फिर वीडियो देखिए